tinggi lemak dan kolesterol akan meningkatkan kadar kolesterol darah dan kadar LDL. Mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah sehingga hati mempunyai cukup kadar kolesterol dan akan menghentikan pengambilan LDL yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kadar LDL yang tinggi dan pekat akan menyebabkan kolesterol lebih banyak melekat pada dinding-dinding pembuluh darah. Kolesterol yang melekat itu perlahan-lahan akan mudah membentuk tumpukan-tumpukan yang mengendap, seperti plak pada dinding-dinding pembuluh darah. Pembentukan plak ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah dan ini juga dapat disimpulkan bahwa dapat, dampaknya juga berpengaruh pada penghambatan pada proses metabolisme lipid. Selanjutnya itu, apa saja faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh? Kadar kolesterol dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang dapat diubah dan faktor makin meningkatnya usia seseorang ditambah uh, usia seseorang ditambah dengan uh, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Tadi putus-putus sedikit. Maaf, uh, mungkin biar dengan saya tadi terganggu, di, uh, akan saya lanjutkan yaitu uh, yang pertama usia. Semakin meningkatnya usia seseorang ditambah dengan kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi kolesterol, akan meningkatkan resiko seseorang mengalami hiperkolesterol lainnya. Selanjutnya yaitu jenis kelamin wanita memiliki hormon estrogen yang dapat menurunkan kadar kolesterol da, uh, dalam darah. Pria memiliki hormon testosteron dan dapat meningkatkan kadar kolesterol yang ketiga yaitu genetik seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan hiperkolesterol eh, lainnya memiliki resiko untuk mengalami hal yang sama pula seseorang yang eh, hanya mengonsumsi sedikit makanan tinggi kolesterol maka orang tersebut juga beresiko mengalami hiperkolesterol lainnya kelainan genetik pada gen-gen yang mengatur metabolisme lemak juga dapat mempengaruhi pada kolesterol biasanya kelainan ini diwariskan dari kedua orang tuanya gangguan genetik langkah yang disebabkan oleh kerusakan gen yang memberi kode pada reseptor LDL disebut hiperkolesterolemia familial. Keturunan heterozigot hanya memiliki setengah jumlah reseptor LDL normal. Karena jumlah reseptor LDL hepatik ini berkurang atau tidak ada sehingga menyebabkan penderita hiperkolesterolemia familial tersebut tidak dapat mengatur kadar kolesterol LDL di dalam darah dan menghasilkan konsentrasi LDL plasma yang sangat tinggi pada usia sangat muda. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat diubah. Yang pertama yaitu aktivitas fisik. Aktivitas, aktivitas fisik merupakan bentuk dari aktivitas otot yang menghasilkan kontraksi otot-otot. Aktivitas fisik yang cukup dan dilakukan setiap hari, maka energi harian yang dikeluarkan semakin besar pula, sehingga lemak dan berat badan akan mengalami penurunan secara berkala. Pengurangan uh, energi dan lemak juga membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Untuk dapat mempertahankan kadar kolesterol normal pada wanita uh, sedikitnya dibutuhkan 1.500-1.700 kalori lemak yang dibakar sehari. Sementara pada pria dibutuhkan 2.000-2.500 kalori lemak yang dibakar dalam sehari. Yang kedua yaitu asupan zat gizi. Yang saya akan buat saja. Zat gizi yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol darah yaitu karbohidrat, protein, lemak, serat, dan vitamin C. Yang ketiga yaitu status gizi. Kebiasaan mengonsumsi makanan secara berlebihan dapat menyebabkan seseorang mengalami status gizi lebih. Di mana status gizi lebih diakibatkan karena ketidakseimbangan asupan energi intak dengan energi yang diperlukan oleh tubuh. Kelebihan energi akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Semakin banyak lemak yang tertimbun, terutama di bagian tengah tubuh, dapat meningkatkan resiko. E, selanjutnya itu obat-obatan. Kadar kolesterol dalam darah dapat dipengaruhi oleh kebiasaan mengonsumsi obat-obatan. Obat-obatan tersebut dibagi menjadi dua, yakni obat yang dapat memicu pembentukan kolesterol dan obat yang dapat menekan kadar kolesterol dalam darah. E, obat-obatan yang dapat memicu kadar kolesterol yaitu steroid, e, beta blocker, dan e, diuretik. Sedangkan fibrat, niacin, dan statin merupakan contoh dari obat-obatan yang dapat menekan eh, kadar kolesterol darah. Selanjutnya itu merokok. Kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan pengumpulan sel-sel darah dan melekat eh, pada lapisan dalam, eh, dalam pembuluh darah. Keadaan ini akan mengakibatkan resiko pengumpulan pengumpulan darah meningkat dan 
yang cenderung uh, terjadi di daerah-daerah yang terpengaruh oleh adanya uh, aterosklerosis. Tingginya kadar nikotin dalam darah dapat mengakibatkan terjadinya kelainan di pembuluh darah. Kondisi ini akan semakin berusaha mengalami hiperkolesterolemia. Mungkin uh, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Syafira Ayuza. Selanjutnya kepada Saudari Andi Tafsa dipersilakan. Uh, baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya izin untuk share screen. Uh, karena dari tadi kan semua teman-teman sudah menjelaskan tentang uh, katabolisme dari lipid, terus juga sebelumnya sudah menjelaskan anabolisme dari lipid. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen uh, apa saja yang mengontrol atau berpengaruh pada uh, metabolisme lipid. Yang pertama itu ada uh, malonil CoA. Kalau tadi dijelasin uh, itu ada di lipogenesis ya. Uh, malonil CoA sebagai pengendali dalam sintesis asam lemak. Bikarbonat sebagai sumber CO2 diperlukan dalam reaksi awal untuk karboksilasi asetil-CoA menjadi malonil-CoA dengan keberatan ATP dan asetil-CoA karboksilase. Nah, enzim ini memiliki peran utama dalam pengaturan sintesis asam lemak. Asetil-CoA karboksilase memerlukan vitamin B, yaitu biotin dan protein multi-enzim yang mengandung subunit-subunit e, identik dengan jumlah bervariasi, yang masing-masing itu harus mengandung biotin juga. Reaksi ini berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama itu karboksilasi biotin yang melibatkan ATP, dan yang kedua pemindahan gugus karboksil ke asetil CoA untuk membentuk malonil CoA. Yang kedua itu lipogenesis yang diatur uh, status nutrisi. Maksudnya status nutrisi itu uh, jadi misalnya nih, lipogenesis berkurang uh, pada asupan kalori yang terbatas, diet tinggi lemak atau defisiensi uh, insulin seperti pada diabetes mellitus. Nah, itu bisa menyebabkan peningkatan kadar asam lemak bebas plasma dan telah dibuktikan adanya hubungan terbalik antara lipogenesis di hati dan kadar asam lemak bebas serum. Lipogenesis meningkat jika makanan yang masuk berupa sukrosa dan bukan glukosa karena glukosa memintas kiri kontrol fosforuktokinase pada glikolisis dan memenuhi jalur lipogenik. Yang ketiga itu ada mekanisme jangka pendek dan jangka panjang yang mengatur lipogenesis. Sintesis asam lemak rantai panjang dikontrol uh, dalam jangka pendek oleh modifikasi halosterik dan kovalen enzim, serta dalam jangka panjang oleh perubahan ekspresi gen-gen yang mengatur laju sintesis enzim. Uh, sebenarnya ini yang perubahan ekspresi gen-gen ini kan karena dia uh, protein ya, jadi pokoknya itu ada hubungannya nanti juga dengan metabolisme omega-3 dan omega-6. Yang keempat, ini ada asetil-CoA karboksilase, enzim terpenting pada sistem lipogenesis. Nah, asetil-CoA karboksilase itu suatu enzim allosteric yang, dan diaktifkan oleh sistrat yang konsentrasinya meningkat pada keadaan kenyang dan merupakan indikator banyaknya pasokan asetil-CoA. Sistrat uh, itu akan memicu perubahan enzim dari uh, bentuk dimer tidak aktif menjadi bentuk polimer aktif. Dengan masa molekular beberapa juta inaktivasi terjadi melalui fosforilasi enzim dan melalui uh, molekul asil koa rantai panjang. Terus, uh, jadi jika asil koa itu menumpuk karena zat, uh, ini tuh nggak cukup cepat diesterifikasi atau karena peningkatan lipolisis atau infeksi asam lemak bebas ke dalam jaringan, nah, zat ini akan secara otomatis mengurangi sintesis asam lemak baru. Asil koa juga menghambat pengangkut trikar, trikaboksilat mitokondria sehingga mencegah pengaktifan enzim oleh perpindahan sitrat dari mitokondria ke dalam sitosol. Asetil CoA karboksilase juga diatur oleh hormon seperti glukagon, epinefrin dan insulin melalui perubahan pada status fosforilasinya. Kelima ada pirupat dehidrogenase yang juga diatur uh, oleh asetil CoA. Asetil CoA itu bisa menyebabkan inhibisi pirupat dehidrogenase dengan menghambat pengangkutan pertukaran ATP-ADP di membran uh, dalam mitokondria. Hal ini itu dapat menyebabkan peningkatan rasio dari ATP-ADP intramitokondria sehingga konversi pirupat dehidrogenase aktif menjadi inaktif juga uh, meningkat. Terus uh, diatur juga, uh, mengatur juga ketersediaan dari asetil-CoA untuk lipogenesis. Selain itu, oksidasi dari asetil-CoA ini juga karena adanya peningkatan kadar asam lemak bebas itu dapat meningkatkan Rasio asetil CoA, CoA dan NADH, NAD plus e, di mitokondria sehingga pirupat dehidrogenase itu terhambat. 
lalu karena ada insulin uh, dalam mengatur lipogenesis. Jadi insulin ini 